como está ahora mismo a pesar de mí sí. rompiendo en todas las plataformas que usted diga óyeme tengo deseo de escucharla cantando en vivo esa canción por la pandemia eh, eh, si no era el concierto más importante era uno de los conciertos más importantes en la carrera de, de Redimido y sorprendentemente señores tú, a ti que te gusta hablar mucho de Madiel que no sale en un video que no sale en un video se llevó de mí porque es que Madiel tú sabes que está suscrito al canal Bendiciones familia, bienvenidos a Cristo Juvenil The Weekend Tu espacio favorito yeah. de noticias del mundo cristiano Juan Así Pablo, ¿qué es la que hay? Todo bien mi hermano, vamos a ver Tenemos un contenido súper variado Tenemos muchas informaciones que dar Pero también tenemos que decirle a ustedes que aprovechen ahora y se suscriban al canal y recuerden darle like al video y dejarnos en los comentarios cualquier cosa que quieren que nosotros sepamos. Señores, vamos a comenzar con la, con la noticia de hoy, es que la gira, hablemos de la gira, la gira. Sí, la gira. Y la, la gente gira. pregunta, ¿qué, lo que, ¿qué gira? La gira de uno, señores, porque esto porque estamos en pandemia, pero ya, no sé si en sus países, pero yo veo ya en, por lo menos aquí en República Dominicana, lo que es entretenimiento cristiano, vamos a decir, eh, no conciertos todavía, pero sí en iglesia, ya, sí, ya sí. La, se, se están haciendo lo, lo, los cultos, sí. están yendo lo, los predicadores, algunos salmistas a cantar a diferentes iglesias. Y es para una esperanza que prontamente podamos ver los conciertos nuevamente. Entonces, lamentablemente, los muchachos de eh, Redimido, Funky y Alex Sudo tuvieron vamos a decir, la, la dicha de lanzar un, una producción junto, en pandemia, donde no pueden salir a hacer su concierto. Pero como todos los países no es igual lo, la, la pandemia, los muchachos me imagino que están desesperados ya pues salir a, 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 al mundo. Eh, bueno, ¿qué te digo? Ellos a lo mejor hubieran podido, qué sé yo, hacer un evento, por lo menos un solo, como hizo Redimido hace unos meses, uh -huh. Un concierto así virtual, pero yo entiendo y ellos a lo mejor han de entender que el trabajo que hicieron, que eh, todo el trayecto que ha venido este álbum siendo trabajado, todo lo que se ha hecho, el esfuerzo, todos los videos musicales también, que todo eso representa una inversión económica. Eso también necesita de una u otra manera ser remunerado. ¿Remunerado de qué manera? De que usted cualquier canción que a lo mejor usted tenga como favorita, mira cómo está ahora mismo a pesar de mí, sí. rompiendo en todas las plataformas, que usted diga, óyeme, tengo deseo de escucharla cantando en vivo esa canción, de que ellos puedan, qué sé yo, venir a mi país. Mira, acuérdate que en la pandemia, por la pandemia, eh, eh, si no era el concierto más importante, era uno de los conciertos más importantes en la carrera de, de Redimido, que era llenar el Luna Park. Sí, el de Argentina. El de Argentina, que eso, eso es para verdugo ahí. Gente de que de, de, de los seculares, artistas de los seculares, que supuestamente son duros y que tienen buenos números, no han podido llenarlo y él lo tenía casi lleno, vendido ya. Y, y ojalá y esta gira se pueda hacer. No sé, aquí lo que tendríamos que preguntarnos si ellos estarían yéndose hacia distintos países de Latinoamérica. Mira, yo vi en, en, en redes sociales, en la, en la, en la cuenta de, de, de Funk específicamente, sí. que le subió una foto del, del post de, del álbum y, y etiquetó a alguien y puso, queremos la gira, señores, queremos la gira. Y etiquetó a alguien que, que aparece de México. Y en la, entonces la gente comenzó a, a, a etiquetar a esa persona también para, que, para, para verlo de la gira. Entonces vino después... Eh, Alex Udi compartió también eh, la, la foto y, y, y dijo, si hacemos una gira. Yo, yo, yo pensando inteligentemente, lo, los chicos, cuando hacen una, una estrategia, es porque ya ellos tienen algo montado dentro, dentro de, de sus planes. Cuando ellos dicen, mira, vamos, ¿qué tal si hacemos una canción con esta gente? Ya ellos tienen eso ahí armado, señores. Sí, sí. Entonces yo, créanme, que esa gira se está cocinando. Prontamente vamos a verlo a ellos en su país favorito. Teniendo, teniendo realmente eh, ellos con todos ustedes. Y bueno, ojalá y que pueda, que el factor sorpresa, 
pues no nos engañe, ¿verdad? Claro. Y, que, y que inviten a uno a uno de esos conciertos claro. para, uno, para uno darle la real cobertura. <ríe> señores, otro que siguen haciendo música. Y sorprendentemente, señores, tú, a ti que te gusta hablar mucho de Madiel, que no sale en un video, es que, Madiel, que no sale en un video. Se llevó de mí, porque que no, es que Madiel, tú sabes que está suscrito al canal. Que y, no sale en los videos. Y él, y él ve los videos de nosotros. A ti, velo ahí, que, no te, que te gusta, que Madiel no sale en los videos, que Madiel pone a otra gente a salir en los videos, señores. Ay. Eh, oye, Madiel, eso Escucha. es lo que tú tienes que hacer de ahora en adelante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguí saliendo él en los videos. Porque es que, es que no es lo mismo cuando un artista, por ejemplo, ok, tú tienes un concepto para una canción, yo te lo acepto. Pero no es que tú vas a venir con una, dos, tres, cuatro, pero cinco es, canciones. Es, es un concepto. Sí, pero que, ajá. ningún artista cristiano hace eso. Pero que ni, ni, ni Wikipedia da tanto concepto como Madiel con los videos. <risa> Ponte, es, ey, ese área en la cabeza ahí, tan, tan... Y, y me gustó que lo hiciera con, con ese ritmo musical que él no había trabajado tanto. Porque tú sabes que lo, lo dicen que él es el maduro en el trap. En el trap. Entonces, él se metió para el dembow uh -huh. y bárbaro, qué duro le quedó eso, loco. Para la calle, señores. El video, sí. si vemos o lo que han visto el video, prontamente ve, vendrá la, la video reacción aquí en el canal. Pero déjela aquí en los comentarios. Si usted quiere la video reacción, de, si, si usted quiere la video reacción, déjela aquí en los comentarios. Eh, tenemos que decir que un video totalmente orgánico, bien, bien, mu mucho corte, vemos aquí unos tenis, vemos un cristal, un, un, un reflejo de un cristal, que eso, todo eso lo, lo vamos a detallar en la video de reacción, pero tiene que comentar aquí abajo si te quiere esa video de reacción. Y señores, Madiel haciendo dembow, eso fue, eso sorprendió al mundo, después que Redimido hizo su dembow de uno a diez. ¡Bum! Sí, abrió las puertas. Sí. Pero, abrió las no puertas, es el sí. único. Otro sí. integrante... De, de la música urbana cristiana República Dominicana salió con su video ¿y quién es ese? Uh, el que anda en diligencia, no sabes tú <risa> dili, 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 dili. el que anda en diligencia dili, dili. Underbox, ese muchacho eh, está trabajando muy bien mm. ojalá y que cuente siempre con el respaldo de Dios y que pues su carrera siempre se mantenga firme, en buen camino porque lo está haciendo bien y, y él lo, lo mejor que él tiene, tú sabes que yo me he dado ¿Qué? cuenta que él es experto en el liriqueo y son pocos los artistas que poseen ese don. Porque hay gente que tú ves que lo forzan eso, pero él lo tiene como natural, que él se monta en un dembow y él sabe liriquear, frasear bien en un dembow. Él se monta en un rap y frasea bien. Dime en un rap. algo, pero entonces lo vimos, a, lo, lo estamos viendo ahora con un estilo, estilo similar a, a, al, al que hizo Indio Mar en el video. Es de, un de, concepto. De, de, Wikipedia <ríe> también. Es Wikipedia. un concepto, es un concepto. En, en Wikipedia también le, le, le damos con el concepto de, 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 la, de la trencita. Tú sabes que él años anteriores era muy conservador con eso de la imagen. Y de, bueno, de la pandemia para acá. Y se abrió. Sí, bien. se abrió. Como que no sé con quién conversó. Es bueno que él mismo nos explique. Con que quién comente fue, en el video. Claro, y que nos diga, no, mira, fue a raíz de tal comentario. Fue tal persona que me dijo esto, esto y esto. O fue el mismo Dios que me dijo, mira, con trenza te van a... No, no lo sabes. Ya te sabes. Pero, pero le queda bien. Pero aquí lo que hay que seguir es pidiendo, como te digo que su carrera pueda seguir siendo apoyada por cada uno de uh -huh. ustedes y que ojalá y pronto lo tengamos por aquí también para hablar con el personal. Señores, y hablando eh, entre otras noticias y siguiendo en la parte de los videos, esta, esta semana ha sido de video completamente. Otro que recientemente acaba de lanzar otro video más es The Sun de RMS, Ay. la misión santa. Brum. Mío, mío, Brum. ese mío, mío, mío. Brum. Señores, apostando Dizan al, al, al reggaetón, porque sí. ya los que conocen la carrera de rap Misión Santa lo vienen conociendo con el rap Under, con un rap 90, un rap mm. pesado. Sin embargo, varios de sus últimos sencillos ha, está apostando eh, al reggaetón. Y es bueno que se quite esa capa por un tiempo. Tú sabes que lo que pasa a veces con los raperos es que ellos mismos se crean como tanto ese estilo que se, se meten tanto en el personaje de, de yo soy el rapero, 
Yo soy el rapero hey, Meto. Cuidado que uno viene por ahí, o, o un, uno viene por ahí con otro ritmo, que lo vamos a decir aquí, pero no en este video. Si usted quiere saber, suscríbase. Más adelante va a venir otro video donde vamos a hablar de esa persona. Sí, sí. Si usted cree que es un rapero, 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 pero no, se va a quitar la faja. Es, y... que, es que en algún momento, en algún momento tiene que salirse de ahí, hay que quitarse esa capa. Está bien, te la damos, tú eres rapero, pero en algún momento tú tienes que incursionar en algo nuevo, en algo diferente, por, para que tu carrera no se vuelva monótona. Cuéntame algo, ¿qué es lo que está pasando realmente con, con el cantante? Que quizá algunas personas no, no van a conocer, pero los que son de República Dominicana van a conocer la, la música de, de Manny Cruz. Que recientemente, ah, sí. rec recordemos lo que pasó, que se, que se bautizó, lo que no conoce Manny Cruz, un cantante de merengue, eh, vamos a decir, dominicano, uh -huh. que hace unos varios meses... Eh, hizo pública su, su conversión y además vez su, su bautizo junto él a él con su, su esposa, esposa a, a Cristo eh, pero hay algo que está pasando ¿qué es lo que está pasando con él? Eh, fíjate que fue algo como que agarró a todo el mundo de sorpresa porque Cuéntame. como de un pronto así él había publicado en sus redes sociales que hicieran una oración por su esposa uh -huh. tú sabes que a veces los artistas dicen ah mira necesitamos una oración por esto por esto pero nadie se esperaba que iba a ser algo como de, de tanta emergencia como estaba pues ella en tan delicado estado de salud uh -huh. y fue que ella había dado positivo al COVID y esto parece que la complicó, cuestión que tuvieron que pedir plasma para ella oh y todo God. y eso no es todo, ella estaba embarazada entonces con este inconveniente se tuvo que adelantar el parto, gracias a Dios lo que se ha dicho es uh -huh. que la bebé Está en perfecto estado de salud okay. por el momento, gracias a Dios. Ella aparentemente está mejor, está estable. Y nada, lo que nos queda a nosotros es seguir eh, pidiéndole fuerzas a Dios por ellos y, y para que todo se pueda solucionar de la mejor manera. Bueno, eh, nosotros nos unimos también en oración realmente de Cristo Juvenil para la salud de la esposa de Manny Cruz. Y señores, hasta aquí el video de hoy. Eh, recuerda comentar ahí abajo, suscribirse, compartir este video con sus amigos y que más que todo, nosotros seguimos aquí llevándole las informaciones más actualizadas de este Cristo Juvenil en Cristo Juvenil The Weekend. Bendiciones.